ஹலோ வணக்கம் சக்தி வயர் ஒர்க்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம கைப்பிடி பார்க்கலாங்க இது ஒரு மாடலு நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்த மாதிரி உருட்டு கைப்பிடியே ரெண்டை ரெண்டு தடவை ஒரே கைப்பிடியே ரெண்டு தடவை போட்டால் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அதுவும் அந்த நங்கூரம் கைப்பிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுறாங்க பார்த்திங்களா அந்த மாதிரியே இதுவும் நல்லா கெட்டியாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அதை நான் ஒரு கூடைக்கு போட்டு பார்த்தேன் இப்போ அடுத்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் இது பூட்டி சென்ட் கூட ஏற்கனவே நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் பார்த்திங்களா இதுவும் ஒரு ஆர்டருக்காக போட்டது அது இது சாமந்தி பூ கூட எல்லாமே இப்போ நம்ம கைப்பிடிக்கும் இதே கலர் வயரே எடுத்துக்கலாங்க இது போட்டிருக்கிறது ராணி ரோஸு வித்து லெமன் எல்லோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு உள்ளே போடுற கைப்பிடிக்கு அஞ்சு ஸ்கேல் அளவில் மூணு வயர் எடுத்துக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு ஸ்கேல் போதுங்க இதுவே கொஞ்சம் மிச்சமாக தான் இருக்கும் உள்ளே நம்ம சொருகி விடுறதுக்கு கரெக்டாக வரும் அஞ்சு ஸ்கேல் அளவில் மூணு வயர் இந்த கைப்பிடியும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குங்க இது நம்ம சாதாரணமாக மூணு வயர் வச்சு போடுறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் பார்த்திங்களா அதே மாதிரியே போட்டுறணும் ஹேண்ட் அண்ட் மாடல்ஸில் போனீங்கன்னா அந்த கைப்பிடியை நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ அஞ்சு ஸ்கேலில் மூணு வயர் வெட்டிட்டோம் ஒரே கலராக வெட்டிக்கோங்க உள்ளுக்குள்ளே எந்த வயருமே நம்ம இதுக்கு கொடுக்க தேவையில்லை சாதாரணமாக மூணு வயர் கைப்பிடி போட்டோம்னா உள்ளே வந்துட்டு வயர் கொடுப்போம் இப்போ பாருங்கள் சென்ட்ரு இந்த கூடையில் எப்படி சென்டர் பார்க்குறது அப்படின்டா இந்த கரெக்டாக என் நடுவில் எத்தனை முடிச்சிருக்கு பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு இங்கேருந்து தான் நான் பார்த்துருக்கேன் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு அதே மாதிரி இங்கிட்ட இருந்தோம் ஒன்று ரெண்டுன்னு வந்துட்டோம் இதுதான் சென்டரான முடிச்சு இதுக்கு நேராக போகிறத பாருங்கள் இப்படியே போனோம்னா இது அந்த சென்டர் இதில் இருந்து நம்ம எண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் அகலமாக போடணும் கைப்பிடி எப்பயுமே இந்த இந்த மூணுக்கு மூணு கட்டம் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு பக்கத்தில் இந்த மூணு கட்டத்தில் நான் இந்த சென்டரான இதை எடுக்க போகிறேன் மேலேருந்து ஒரு மூணு வயர் இறக்கிட்டோம் இப்போ இங்கே சொருகிக்கலாம் இந்த பக்கம் சொருகி இங்கிட்ட எடுத்துக்குவோம் மூணு வயருமே சேர்ந்தாப்பில் தான் சொருகிறோம் இப்படி வச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு இங்கே சென்டர் எடுத்துருக்கோம்னா இங்கேயும் சென்டர் இப்படி வரணும் கைப்பிடி எந்த அளவுக்கு வேணும் அப்படின்றத இந்த மாதிரி வச்சு பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா அகலம் வந்து கரெக்டாக இருக்குது இப்போ நம்மளுக்கு இது நல்லா ஆறு வயரையும் கரெக்டாக வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு இதுதான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு கரெக்டாக நடு இப்போ கூடையோட சென்டர் பகுதி இங்கேருந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு முடிச்சு தள்ளி நாலாவது இதில் இங்கே சொருகிருக்கேன் மேலேருந்து மூணு இந்த கட்டை தான் அடுத்து பக்கத்து கட்டத்தில் சென்டரான இதில் இறக்கியிருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் சடை பின்னுற மாதிரி தாங்க இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்கிறத ஒரு இன்ட்டு வச்சுக்கலாம் இது வந்து இப்போ மேலே இருக்குது இது அடியில் போயிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இந்த மேலே இருக்க வயருக்கு மேலே இங்கிட்டு இருக்கிறத ஒன்று எடுத்து வைக்கலாம் அடுத்து இந்த இந்த சைடு வந்துடுச்சு இப்போ அடுத்து இங்கிட்டு இருக்கிறத ஒன்று எடுப்போம் எடுத்து இந்த அடியில் கொடுத்துருக்கிறதுக்கு நம்ம மேலே இந்த மாதிரி பாருங்கள் இதுக்கு மேலே கொடுத்தோம்னா ரெண்டும் ஒரே மாதிரி ஆயிடுது பாருங்கள் அதனால் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறதுக்கு அடியில் கொடுத்துட்டு செகண்ட் இருக்கிறதுக்கு மேலே ஒரு பின்னல் மாதிரி பார்க்கணும் இப்போ அடுத்து இங்கே இருக்கும் இதுலேயும் இந்த வயருக்கு அடியில் கொடுக்கலாம் மேலாப்பில் இருக்க வயருக்கு மேலே வைக்கணும் அடுத்து 
இப்போ இந்த பக்கம் நான் ஒரு வயர் இருக்குது பாருங்கள் இதே எடுத்து இந்த வயர் மேலே இருக்குது அதனால் இதுக்கு மேலே விட்டு இதுக்கு அடியில் விட்டு இதுக்கு மேலே இப்போ டைட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ தான் நம்ம மூணு வயரையும் ஒன்றோட ஒன்று சேர்த்துருக்கோம் இன்னும் அடுத்து இந்த வயர் மேலே இருக்குது பார்த்திங்களா இதை எடுத்து நம்ம உள்ளே கொடுக்கணும் பின்னாடி பக்கம் கொடுத்து இந்த ஒரு வயரை விட்டுட்டு நடு சென்ட்ரு இது மேலே நம்ம தூக்கி இதை மேலே வச்சு இது அடியில் பார்த்தாவே உங்களுக்கு நல்லா புரியும் பாருங்கள் இப்போ இந்த பக்கம் இருக்க வயரு எடுத்து கொடுக்கணும் இங்கிட்டு கொடுத்து இங்கே மூணு வயர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை ஒன்று விட்டுட்டு இங்கே எடுக்கணும் இப்போ இங்கேருந்து இங்கே கொடுத்தோம்னா இங்கே மூணு வயர் இருக்குது இதில் ஒரு வயரை விட்டுட்டு இங்கே எடுக்கணும் இதே மாதிரி நாலு வயர் அஞ்சு வயர் வச்சு கூட நம்ம கைப்பிடி போடலாங்க மூணு வயர் வந்துட்டு ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு சாதாரணமாக போட்டோம்னா இப்போ இந்த மூணு வயருக்குள்ளேயே நம்ம வயர் உள்ளே கொடுத்துருக்கணும் இல்லாட்டி சின்ன சின்ன பிட்டு வயர்லாம் இது உள்ளே அந்த கேப்பில் நம்ம உள்ளே நுழைச்சி விடுவோம் இதுக்கு அப்படி தேவையில்லை பெங்கிட்டு இருக்கிறத எடுத்து பின்னாடி சுற்றி இந்த ஒரு இதை எடுத்து விட்டு இதே மாதிரியே நம்ம ஃபுல்லாக பின்னணுங்க பின்ன பின்ன உங்களுக்கு கை வேகமாக வந்துடும் ஒவ்வொரு சைடும் மாற்றி மாற்றி எடுக்கணும் வயர் இப்போ எல்லா வயருமே கிளாஸ் வயரில் அவைலபிளாக இருக்குதுங்க மெட்டாலிக் ப்ளூ கோல்டு சில்வரு மெட்டாலிக்கில் வந்துட்டு ஒரு நாலு கலர் வருது நாலு கலருமே இருக்குது தேவைப்படுறவங்க நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் வாங்க இதே மாதிரி ஃபுல்லாக பின்னிட்டு நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த கூடைகளுக்கு நம்ம உள்ளே துணி கொடுத்து தச்சு ஜிப்பு மேலேயும் போட போகிறோம் அந்த இதையும் நான் உங்களுக்கு அடுத்து காமிக்கிறேன் இது ஒரு ஆர்டருக்காக நம்ம செஞ்சிட்ருக்கோம் மூணு வயர் கைப்பிடியிலையும் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேங்க அதையும் போய் ப்ளேலிஸ்ட்டில் பாருங்கள் கலர் கலராக வச்சுருந்தோம்னா இப்போ நல்லா ஈஸியாக புரியும் ஆனால் நம்மளுக்கு மேலே வந்து போடும்போது அந்த கலர் வந்துட்டு மேலே தெரியுங்க அதனால தான் நான் இப்போ ஒரே சேம் கலராக போட்டுட்ருக்கேன் லெமன் அண்ணோ கலர் வந்து நம்ம இன்னும் மேலே கொடுக்கணும் டபுள் கலரில் போடணும் அப்படி போடும்போது ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆகும் அதனால தான் இப்போ ஒரே சேம் கலராக போடுறேன் இப்போ நம்ம இந்த அளவுக்கு போட்டோம் பாருங்கள் கூடையிலையும் நம்ம வச்சு பார்த்துக்கலாம் எவ்வளோ வந்திருக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதுன்னு பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் ஹைட்டு வந்தால் நல்லாயிருக்கும் போட்டுட்டு இருக்கும்போதே நீங்கள் வச்சு பார்த்துக்கோங்க எந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு போடும்போது கொஞ்சம் டைட்டாகவே போடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைட்டாக இப்படி அமுங்கினாலும் அமுங்கும் இதே இதோட நம்ம விட்டோம்னா கைப்பிடி ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது அதுக்காக தான் நம்ம இன்னும் அடுத்து ஒரு இடம் போட போகிறோம் 
இது ரெண்டு வேலை தான் இருந்தாலுமே கைப்பிடி நல்லாயிருக்குங்க கூடைக்கு வந்துட்டு அழகு அந்த கைப்பிடி நல்லா இருந்துச்சுன்னா கூடையும் நல்லாயிருக்கும் நம்ம வெயிட் வச்சாலும் தூக்கும்போது செய்யும்போது பிடி ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இல்லாட்டி கையோடு வந்துடுங்க பின்ன பின்ன உங்களுக்கு வேகம் வந்துடும் போதும்னு நினைக்கிறேன் பாருங்க வச்சு பார்த்துக்கலாம் சரியா இருக்கு பாருங்க இன்னும் நம்ம முடிச்சுக்கலாம் முடிக்கும்போது இதை ஒரு முடிச்சு இந்த மேலே இருக்க வயர் எடுத்து அப்படியே உள்ள கொடுத்து ஒரு முடிச்சு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக போட்டுருக்கோம் இப்போ இதை அப்படியே நம்ம இங்கிட்டு மூணு வயர் இங்கிட்டு மூணு வயர் கொடுத்துறோம் உள்ள இங்கே மேலேருந்து எப்படி இறக்கணுமோ அதே மாதிரி இந்த கட்டத்துலையும் இந்த கட்டத்துலையும் நம்ம சென்டர் பார்த்து மூணு மூணு வயரை உள்ளே கொடுத்துக்கலாங்க இன்னும் ஒரு அரை ஸ்கேல் கம்மியாக கூட நீங்கள் வெட்டிக்கங்க வயர் வெட்டும்போது நாலரை ஸ்கேல் கூட கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் மேலேருந்து மூணாவது முடிச்சில் உள்ளே கொடுத்து எடுத்துக்கலாம் சமமாக ஒரே மாதிரி வச்சுக்கோங்க வயர் கரண்ட் இருக்காமல் செய்யாமல் பார்த்துக்கோங்க முன்ன பின்னலாம பார்த்துக்கோங்க வயர் அந்த மாதிரி ஒன்று போல் வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் மூணு வயரையும் பிடிச்சிருக்கேன் இங்கிட்டு மூணு வயர் இங்கிட்டு மூணு வயர் இருக்குது இப்போ ஒரு முடிச்சு போடுவோம் நல்லா டைட்டாக ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கோங்க முடிச்சு போட்டு ஒரு ஆறு ஏழு முடிச்சில் கூட நீங்கள் உள்ளே சொருகி விட்ருங்க இந்த வயரை பாருங்கள் கையிலையும் இப்போ ஒரு பொருள் எடுக்க கையை உள்ளே விட்டோம்னாலும் இந்த முடிச்சு குத்தாத மாதிரி நல்லா சமமாக போட்டுக்கோங்க முடிச்சு முடிச்சு போடும்போதே இந்த வயர் கீழே பார்த்து இப்படி இருக்கணும் இங்கே இந்த வயர் வந்து நம்மளுக்கு மேலே வரணும் இந்த ரைட் சைடு வயர் அப்படியே மடக்கி நம்ம இப்போ உள்ளே சொருகிறது கரெக்டாக இருக்கும் மூணு வயரையும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இதில் நீங்கள் சொருவிக்கங்க அடுத்தடுத்து சொருகிறது பிரித்து விட்ருங்க வயரை ஒரே இதிலே போகாமல் நாலா பக்கம் போகிற மாதிரி பிரித்து விட்ருங்க சொருகிறத ஒரு இது மட்டும் எல்லாத்தையுமே ஒரே இதில் ஒரு முடிச்சுலே நம்ம சொருவிக்கலாம் பாருங்கள் இங்கே மூணு முடிச்சில் நம் மூணையும் ஒரே இதில் சொருகிட்டேன் அடுத்து இங்கிட்டு இருக்கிறதையும் இந்த கூட போட்டது என்னோட சிஸ்டர் போட்டிருக்காங்க இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் அவங்க ட்ரை பண்ணாங்க நல்லா கெட்டியாக போட்டிருக்காங்க இப்போ மூணையுமே நான் இந்த பக்கம் இந்த பக்கமும் சொரி விட்டேன் சொரி விட்டுட்டு நம்ம லைட்டாக இழுத்துக்கலாம் பாருங்கள் முடிச்சு போட்டிருக்கிறதே தெரியாது இப்போ நம்ம கை விட்டாலும் குத்தாமல் இருக்கணும் அந்த மாதிரி போட்டுவிட்டோம் இன்னும் அடுத்து ஒரு அஞ்சாறு முடிச்சில் நம்ம சொருகி விட்டுக்கலாம் 
சொரி விட்டுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நான் கரெக்டாக உள்ளே சொரி விட்டுட்டு கட் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் நம்மளுக்கு கைப்பிடி இந்த மாதிரி ஒரு அடுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னும் ஒரு அடுக்கு போடுவோம் அதுக்கு ஒம்பது ஸ்கேல் அளவில் எடுத்துக்கலாங்க வயர் ஸ்கேல் எடுத்துகிட்டு அதை அப்படியே ரெண்டாக இது பண்ணிக்கலாம் நம்ம எதுனாலேன்னா அந்த ஸ்டீல் ஸ்கேல்னால் ஃபுல்லாக வலிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் ஒம்பது ஸ்கேலு நான் நாலரை எடுத்துகிட்டு அதை அப்படியே ரெண்டு தான் எடுத்துகிட்டேன் இதில் ஒரு வயரும் லெமன் எல்லோவில் ஒரு வயரும் எடுத்துக்கலாம் நம்ம இதை நம்ம இங்கே முடித்து சொருகி விட்டோம் பார்த்திங்களா அந்த பக்கம் கோர்த்துக்கலாம் அதுக்கு மேலேயே இந்த முடித்து நம்ம சொருகி விட்டுருக்கோம் பாருங்கள் அதுக்கு மேலேயே ரெண்டு வயரையும் உங்கள்கிட்ட கொடுத்து நம்ம இந்த சைட் எடுத்துக்கலாம் சமப்படுத்திக்கங்க வயிறை இப்போ நம்ம ரெண்டு வயிறு கைப்பிடி தான் இங்கேருந்தே நம்ம ஆரம்பித்து போடுவோம் பாருங்கள் இதை சுற்றி சுற்றி இது வந்து நம்ம உள்ளே கொடுத்துருக்க வயர்னு நினச்சிக்கணும் அந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டு வயர் கைப்பிடி மேலே ஒரு இன்ட்டு வச்சுக்கலாம் கீழே அடி கொடுத்து ஒரு இன்ட்டு மேலே எப்படி வச்சுருக்கோமோ அதே மாதிரி அடியில் இன்னொரு கலர் வயரை வச்சுருக்கேங்க இப்போ பாருங்கள் பின்ன ஆரம்பிக்கலாம் இந்த மேலே இருக்க வயரை எது மேலே இருக்கோ நம்மளுக்கு அந்த வயர் மேலே ஃபஸ்ட்டு இன்ட்டு மார்க் இதை சுற்றணும் இது ஏற்கனவே இந்த கைப்பிடியெலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டே பழகுனது தான் இது ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரே கைப்பிடிக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோங்க அப்படியே சுற்றி சுற்றி நம்ம கொண்டு வரோம் பாருங்கள் இந்த வயர் மேலே இருக்குது இதை தூக்கி நம்ம அப்படி போடுறோம் இந்த நடுவில் இருக்க வயரை இந்த சுற்றி இங்கிட்ட எடுத்துகிட்டு வரணும் அடுத்து இந்த வயரை மேலே போட்டு இங்கே நடுவில் இருக்க வயரை சுற்றி இங்கே கொண்டு வரணும் இப்படியே சுற்றி சுற்றி வரணும் இது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குங்க நீங்கள் ஒரு கூடைக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பெரிய கூடைகளுக்கெல்லாம் அழகாக இருக்கும் ப்ளே லிஸ்டில் போய் ஹேண்டில் மேக்கிங் வீடியோலையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த பூட்டி சென் கூடைக்கும் தனியாக ப்ளே லிஸ்ட்டில் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் மேலே சொருகிறதும் பாருங்கள் எப்படி ஈவனாக நம்ம சொருகிருக்கோம்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பத்து பக் பத்து இது பக்கம் சுற்றுனதுக்கப்புறம் நம்ம இப்படி லைட்டாக உள்ளே தள்ளி விடுங்க பார்த்திங்களா எவ்வளோ நல்லா இதே மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாக போடணும்
இப்போ கொஞ்சம் பின்னிட்டு திருப்பி நம்ம உள்ளே லைட்டாக தள்ளி விடுங்க டைட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு லூஸாக போட்டோணும் அப்படின்னாலும் இது கொஞ்சம் இப்படி லைட்டாக இது பண்ணி விட்டோம்னா டைட்டாக வந்துடும் இதே மாதிரி ஃபுல்லாக நம்ம அந்த கைப்பிடியை சுற்றி சுற்றி போட்டுட்டு வாங்க சின்ன குடைகளுக்கு போடுறீங்கன்னா இந்த ரெண்டு வயர் கைப்பிடியவே உள்ளேயும் போட்டுட்டு வெளியிலையும் அதை சுற்றியே ரெண்டு வயரில் போடுங்க ஃபஸ்ட்டு பழகிறவங்க அது மாதிரி போடுங்க அடுத்து மூணு வயர் பெரிய கூட அஞ்சு ரோல் கூட இதெல்லாம் வந்துட்டு நாலு வயர் வச்சு கூட நீங்கள் போடலாம் சிவன் கண் கூடையெல்லாம் போட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் பின்னிட்டு நம்ம உள்ளே லைட்டாக தள்ளி விட்டுக்கலாம் இந்த எண்ட முடிக்கும் கொண்டுட்டு வாங்க இதே மாதிரி பின்னிட்டு இந்த வயர் கரெக்டாக வருங்க இந்த ஒம்பது ஸ்கேல் அளவு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம இந்த அளவுக்கு பின்னிட்டோம் அப்படியே சுற்றி சுற்றி நம்ம பின்னி கொண்டு வரணுங்க வயர் உள்ளே கொடுத்துருக்க வயரை சுற்றி பின்னுவோம் இது பின்னளவே சுற்றுறோம் அதுதான் வித்தியாசம் கைப்பிடி நல்லா நம்ம பாருங்கள் கல் மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் நம்ம பின்னணும் நல்லா நெருக்கமாக பின்னிடுங்க அவ்வளோதான் நம்ம சுற்ற முடியாது ரெண்டு முடிக்கு வந்துட்டோம் இங்கே ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கலாங்க எப்பயுமே எப்போ ஆரம்பத்தில் எப்படி நம்ம டைட் பண்ணி ஆரம்பிக்கிறோமோ அது மாதிரி முடிக்கிறப்பையும் அதே இதில் பாருங்கள் முடிய போதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் லூஸ் விட்டுட்டோம்னா அந்த கைப்பிடியும் சரியில்லாமல் போயிடும் பாருங்கள் இப்போ ஒரு முடிச்சு போட்டோம் நம்ம இதை இந்த பக்கம் ரெண்டு வயரும் இங்கிட்ட இருக்க ரெண்டு வயரையும் அந்த அந்த இதுக்குள்ளே நம்ம கோர்த்து விட்டுக்கலாம் இதுவும் நம்ம இன்னும் ஒரு அரை ஸ்கேலு ஒரு ஸ்கேல் அளவு கூட குறைச்சிக்கலாம் ஒவ்வொரு வயரு கெட்டியான வயராக இருந்துச்சுன்னா இந்த அளவு கரெக்டாக வருங்க ஒம்பது இது இது கிளாஸ் வயர்னால தான் நம்மளுக்கு இந்த அளவுக்கு மிச்சம் இருக்குது நார்மலான வயரில் போட்டிங்கன்னா இன்னும் ஒரு அரை ஸ்கேல் அளவு கூட நீங்கள் சேர்த்து எடுத்துக்கோங்க 
அதே மாதிரி தான் கூடைகளுக்கு சொல்கிற அளவுமே கிளாஸ் ஒயரில் போடுறத விட நீங்கள் நார்மல் ஒயர் வெட்டும்போது பெரிய கூடைனா ஒரு ஸ்கேல் அளவு சேர்த்து எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அந்த இது வந்துட்டு நல்லா லேசாக இருக்கனால பின்னலும் இழுத்து கொடுக்கும் அதே கெட்டியான ஒயர்னால் உங்களுக்கு அப்படியே பின்னல்லே ஒயர் புறாமையே இருக்கும் அதனால் நார்மல் ஒயர் வெட்டுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்கேல் அளவுக்கு சேர்த்து எடுத்துக்கோங்க பெரிய குடைக்கு சின்ன குடைக்கு ஒரு அரை ஸ்கேலு சேர்த்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒம்பது அளவு அப்படின்னு சொன்னோம்னா நீங்கள் இப்போ முடிச்சு போட்டோம் பாருங்கள் ஒம்பது ஸ்கேல் அளவு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் பத் ஒம்பதரை ஒம்பதே முக்கால் எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் பின்னல் உங்களுக்கு சரியாக வரும் இதே கிளாஸ் ஒயர் எடுத்தீங்கன்னா இந்த அளவே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒயரை கொஞ்சம் வெட்டி விட்டுட்டு சொருகலாம் முடிச்சு எப்பயுமே பாருங்கள் நல்லா டைட் பண்ணி போட்டு உள்ளே சொருகி விட்டுலாங்க ஃபஸ்ட்டு கைப்பிடி ஆரம்பித்தது நம்ம இங்கே ஆரம்பித்து இங்கே முடித்தோம் இப்போ ரெண்டாவது கைப்பிடி ஆரம்பித்தது இந்த சைடு அப்படியே ஆப்போசிட் சைடு ஆரம்பித்து இங்கே முடிக்கிறோம் எதனாலனா இந்த ஒயர் நம்மளுக்கு சொருகி விடுறதுக்கு சரியாக இருக்கும் அதனால் ஒரே பக்கமாக கோர்த்தோம்னா எல்லா வயரும் ஒரே இடத்துல இருக்கும் இன்னும் நம்ம இது ஃபுல்லாகவே சொருகி விட்டுக்கலாம் அடுத்து ஒரு வயர் இந்த நம்ம இந்த கைப்பிடியை இப்படி வச்சு சுற்றிக்கணும் இடையில் ஒரு பட்டன் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் கொடுத்து அதில் ரெண்டு சுற்ற சுற்றிக்கங்க சுற்றி இதையும் ஒரு முடிச்சு போட்டு சொருகி விட்டுக்கோங்க இதெல்லாம் ஒவ்வொரு சொருக மட்டும் நான் சொருகி காமிக்கிறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் நீ லென்த்தாக சொருகணுங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஒரு கைப்பிடி ஃபுல்லாக போட்டோம் பாருங்கள் கூடைக்கு இதே மாதிரி நம்ம அந்த சைடும் போடணும் நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக நல்லாயிருக்கு பாருங்கள் இதே மாதிரி நீங்களும் போட்டு பாருங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்